Okay. Hi students, how are you? I hope you are very well. Manam, e class ni madal pette mundu, e to okarin dishal no discuss chesi class ni madal pettu kundam. Madal di end ante manam ratio analysis koshom pravari ko individual chedan jari kendi class one no class two nje pesi. Aite class 2 upload in tarvata class 1 no upload cheyadam jarigindi anamata koncham technical problem valla kabatti meer em chestarante class 1 enna tarvata class 2 nu maatrame ente meek adi chakaga ardham avutundi okay meer cheyalasina pani enti class 1 ni class 2 enandi appudu aa sutralu kada meeku ardham avi aa class anedi baaga ardham avuthadi inka pothe rendo vishayam entante Class 1 lo manu nispatthilu vargi karna chiptu nispatthilu vargi karna pashtu di sampradayikathu no aadharanga chesku ni rendo di nidilu no aadharanga chesku ni moodo di pramukithu no aadharanga chesku ni chepo aitha rendo di endante nidilu an chepi chepo boi akad vidilu an raidu nchari gindi adhi gamma ni chindi nidilu kaadu vidilu ok na ok ఈ రోజు మనం క్లాస్ లో ఆ నిదులు లేదా ప్రాముఖ్య ప్రయోజనాన్ని బట్టి ఈ నిష్పత్తులు అనేవి నాలుగు రకాలని చెప్పుకున్నాం ఒకటి లాభదాయకత నిష్పత్తులు రెండు ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తులు మూడోది లెవరేజ్ నిష్పత్తులు నాలుగు క్రియాశీలక నిష్పత్తులు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది అన్నమాట దాంట్లో లాభదాయకత నిష్పత్తుల గురించి మనం ఆల్్రెడీ నేర్చుకోవడం జరిగింది రెండు ఫస్ట్ వీడియోలో అదే విధంగా దాని కోసం సమ్స్ కూడా చేయడం జరిగింది సెకండ్ వీడియోలో ఈ క్లాస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మనం ఈ విధులను బట్టి నిష్పత్తులు ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తులు ద్రవ్యత్వపు నిష్పత్తులు liquidity ratio liquidity ratios okay namma ee nishpathulu gurinchi chuddam ok sari ee deenike maroka peru entante swalpa kalika manugada nishpathulu ani kuda peru swalpa kalika manugada nishpathulu దీన్ని ద్రవ్యత నిష్పత్తులను కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ద్రవ్యత నిష్పత్తులు ఓకే ఈ ద్రవ్యత్వపు నిష్పత్తుల్లో మీకు నిష్పత్తి అంటే ఏంటి తెలుసు మరి ద్రవ్యత్వపు అంటే ఏంటి లేదా ద్రవ్యత అంటే ఏంటి అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో చెల్లింపులకు వచ్చే స్వల్పకాల రుణాలను తీర్చే తీర్చడానికి ఒక సంస్థకు ఉన్న స్తోమతను లేదా శక్తిని ఏమంటాం అంటే మనం ద్రవ్యత అని చెప్తున్నాం అనమాట ఏంటమ్మా ద్రవ్యత అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో చెల్లింపులకు వచ్చే చెల్లింపులకు వచ్చే స్వల్పకాలిక స్వల్పకాలిక రుణాలను తీర్చడానికి స్వల్పకాలిక రుణాలను తీర్చడానికి సంస్థకు ఉండే సంస్థకు ఉండే స్తోమతను లేదా శక్తిని ఏమంటామంటే మనం ద్రవ్యత అని అంటాం అనమాట ఒక సంవత్సర కాలంలో చెల్లింపులకు వచ్చే స్వల్పకాలిక రుణాలను తీర్చడానికి సంస్థకు ఉండే స్తోమతను లేదా శక్తిని ఏమంటామంటే మనం ఈ 
ద్రవ్యత్వ అని చెప్తాం ఆ ద్రవ్యత గురించి వివరించే నిష్పత్తులే ఈ ద్రవ్యత నిష్పత్తులు ఈ ద్రవ్యత నిష్పత్తులు అంటే ఏంటంటే దేని ఆధారంగా చేసి చెప్తా ఉంటే మనం ప్రస్తుత ఆస్తులను ప్రస్తుత అప్పులను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తులను గురించి లేదా స్వల్పకాలిక మనుగడ నిష్పత్తులను గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుందన్నమాట దేన్ని దేని ఆధారంగా చేసుకుని ప్రస్తుత ఆస్తులు ప్రస్తుత అప్పులు ప్రస్తుత ఆస్తులు ప్రస్తుత అప్పులను ఆధారంగా చేసుకుని లేదా వాటి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని గురించి వివరించే నిష్పత్తులను ఏమంటామంటే మనం ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తులు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తులు ఎప్పుడు కూడా దేని గురించి తెలియజేస్తాయి అంటే ఒక సంస్థ స్వల్పకాలిక పనితీరుని గురించి తెలియజేస్తాయి అనమాట స్వల్పకాలిక పనితీరును గురించి తెలియజేస్తాయి ఈ ద్రవ్యత్వపు నిష్పత్తులు మీరు ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయాలు రెండే ఏంటి ద్రవ్యత్వపు నిష్పత్తులు అంటే ఏంటంటే ప్రస్తుత ఆస్తులు ప్రస్తుత అప్పులకు మధ్య గల సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేసే నిష్పత్తులు ద్రవ్యత్వపు నిష్పత్తులు ఇది దేని గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే సంస్థ స్వల్పకాలిక పనితీరుని గురించి తెలియజేస్తుంది అని చెప్పేసి మీరు గుర్తించుకోండి ఈ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తులు వచ్చి మనకి నాలుగు రకాలు ఒకటి ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ది ప్రస్తుత నిష్పత్తులు ప్రస్తుత నిష్పత్తులు కరెంటు రేషియో రెండు ప్రస్తుత నిష్పత్తి అమ్మ నిష్పత్తులు కాదు ప్రస్తుత నిష్పత్తి రెండు శీఘ్ర నిష్పత్తి శీఘ్ర నిష్పత్తి క్విక్ రేషియో మూడు అతి శీఘ్ర నిష్పత్తి అతి శీఘ్ర నిష్పత్తి అబ్జల్యూట్ రేషియో నాలుగోది మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి రక్షణ అవధి నిష్పత్తి బేసిక్ డిఫెన్స్ ఇంటర్వెల్ రేషియో ఈ నాలుగు కూడా ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తుల్లో మనకి కనిపిస్తాయి కానీ మనకి బాగా ముఖ్యమైన నిష్పత్తులు ఏంటంటే ఈ మూడు నిష్పత్తులు ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తుల్లో ముఖ్యమైన నిష్పత్తులు ఏంటంటే ఈ మూడు కానీ మనకి ఎన్ని నిష్పత్తులు ఉన్నాయి నాలుగు నిష్పత్తులు వీటిని ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరించే ముందు మనం ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ద్రవ్యత అంటే ఏంటంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో చెల్లింపులకు వచ్చే రుణాలను ఏ రుణాలు స్వల్పకాలిక రుణాలను తీర్చడానికి ఒక సంస్థకు ఉండే శక్తిని లేదా సా స్తోమతను లేదా సామర్థ్యాన్ని ఏమని చెప్తున్నామంటే మనం ఈ ద్రవ్యత అని చెప్తున్నాం ఈ ద్రవ్యత అంటే ఏంటి ద్రవ్యత నిష్పత్తులు అంటే ఏం చెప్తున్నాం ప్రస్తుత ఆస్తులకు ప్రస్తుత అప్పులకు మధ్య గల ఉండే సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేసే నిష్పత్తులే మనకి ఈ ద్రవ్యత ద్రవ్య ద్రవ్యత్వపు నిష్పత్తులు అని చెప్తున్నాం లేదా స్వల్పకాలిక మనుగడ నిష్పత్తులు అని చెప్తున్నాం లేదా ద్రవ్యత నిష్పత్తులు అని కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటున్నాం అంటే లిక్విడిటీ రేషియో అని రేషియోస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట మొత్తం ఎన్ని రకాలు అమ్మవి నాలుగు రకాలు ఏంటవి ప్రస్తుత నిష్పత్తి శీఘ్ర నిష్పత్తి అతి శీఘ్ర నిష్పత్తి మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి ఓకే ఇప్పుడు ఈ నాలుగింటి కోసం ఒక్కొక్క దాని కోసం మనం వివరంగా నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ది ఏంటమ్మా ఫస్ట్ది ప్రస్తుత నిష్పత్తి ఫస్ట్ది ఏంటి ప్రస్తుత నిష్పత్తి ప్రస్తుత నిష్పత్తి ఓకేనమ్మా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం కరెంట్ రేషియో అని చెప్తున్నాం కరెంట్ రేషియో ప్రస్తుత నిష్పత్తికి మరొక ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే కరెంట్ రేషియో అని చెప్తున్నాం దీనికి మరొక పేరు అంటే నిర్వహణ మూలధన నిష్పత్తి అని నిర్వహణ మూలధన నిష్పత్తి అని చెర మూలధన నిష్పత్తి అని మనం పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట ప్రస్తుత నిష్పత్తికి మరొక పేరు అంటే నిర్వహణ మూలధన నిష్పత్తి లేదా చెర మూలధన నిష్పత్తి అనమాట ఈ 
ప్రస్తుత నిష్పత్తి అనేది దేని గురించి తెలియజేస్తుందంటే దేని ఆధారంగా చెప్తాం మనం ప్రస్తుత ఆస్తులుకి ప్రస్తుత అప్పులకి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేసే నిష్పత్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రస్తుత నిష్పత్తి అని చెప్పిన అనమాట ప్రస్తుత నిష్పత్తి ప్రస్తుత ఆస్తులు ప్రస్తుత అప్పులు మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని చెప్పే నిష్పత్తులను ఏమంటాం అంటే మనం ప్రస్తుత నిష్పత్తి అని చెప్తుంది అనమాట అసలు ఏంటి ప్రస్తుత ఆస్తులు అంటే ప్రస్తుత అప్పులు అంటే తెలుసు మీకు ఒక సంవత్సరం లోపు నగదు లోపంలోకి మార్చుకునే ఆస్తులను ఏమంటాం అంటే మనం ప్రస్తుత ఆస్తులు అంటాం అనమాట ఒక సంవత్సరం లోపు నగద రూపంలోకి మార్చుకునే ఆస్తులను ఏమంటాం అంటే మనం ప్రస్తుత ఆస్తులు అని చెప్పాం మరి ప్రస్తుత అప్పులు అంటే ఒక సంవత్సరం లోపు తీర్చగలిగే ఒక సంవత్సరం లోపు తీర్చడానికి అవకాశం ఉన్న అప్పులను ఏమంటాం అంటే ప్రస్తుత అప్పులు లేదా స్వల్పకాలిక అప్పులు అని మనం పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా దీన్ని మనం సూత్ర రూపంలో చెప్పాలి అంటే ప్రస్తుత నిష్పత్తికి సూత్రం ఏంటి ప్రస్తుత నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు ప్రస్తుత నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు ప్రస్తుత ఆస్తులు బై ప్రస్తుత ఆస్తులు బై ప్రస్తుత అప్పులు ప్రస్తుత ఆస్తులు బై ప్రస్తుత అప్పులు అనమాట ఇది సూత్రం ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ప్రస్తుత నిష్పత్తికి సూత్రం ఏంటి ప్రస్తుత ఆస్తులు బై ప్రస్తుత అప్పులు మీకు డౌట్ రావాలి సార్ ప్రస్తుత ఆస్తులు ఏముంటాయి అని చెప్పేసి ప్రస్తుత ఆస్తులు ఏముంటాయమ్మా ప్రస్తుత ఆస్తులు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినవి ప్రస్తుత ఆస్తులు ఏముంటాయంటే చేతులు నగదు చేతులు నగదు బ్యాంకులో నగదు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు అలాగేగా మార్కెట్ సెక్యూరిటీలు మార్కెట్ సెక్యూరిటీలు అదేవిధంగా వసూలు బిల్లులు వసూలు బిల్లులు రుణగ్రస్తులు సరుకు రావలసిన ఆదాయాలు ఇక్కడ సరుకు అంటే ముగింపు సరుకు అవ్వచ్చు లేదా ముందుగా తయారీలో ఉన్న సరుకు అని కూడా మనం తీసుకోవచ్చాం రావలసిన ఆదాయాలు లేదా ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు మొదలైనవన్నీ కూడా మనకి ఈ ప్రస్తుత ఆస్తుల కింద మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ప్రస్తుత ఆస్తులు అంటే ఏంటి ఇవి చేతిలో నగదు బ్యాంకులో నగదు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు మార్కెట్ సెక్యూరిటీలు వసూలు బిల్లులు రుణగ్రస్తులు సరుకు రావలసిన ఆదాయాలు ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రస్తుత ఆస్తులుగానే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి పరదరగా ఏ లెక్క చేసినా ఆ లెక్కల్లో మనకి ఎవరించ డివైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ప్రస్తుత ఆస్తులు ఏమున్నాయి ప్రస్తుత అప్పులు ఏమున్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ గుర్తుంటుకే నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రస్తుత అప్పులు అంటే ఏంటో తెలియదు మనకి ఏంటి ప్రస్తుత అప్పులు అంటే ప్రస్తుత అప్పులు ప్రస్తుత అప్పులు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చెల్లింపు బిల్లులు చెల్లింపు బిల్లులు రుణదాతలు అసలు చెల్ ప్రస్తుత అప్పులు అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఒక సంవత్సరంలో తీర్చగలిగే అప్పులను తీర్చడానికి ఒక సంవత్సరం లోపు తీర్చడానికి అవకాశం ఉన్న అప్పులను ఏమంటాం ప్రస్తుత అప్పులు అంటున్నాం ఒక సంవత్సరంలో నగదు రూపంలో మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉన్న ఆస్తులను ఏమంటున్నాం అంటే ప్రస్తుత ఆస్తులు అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఏంటి ప్రస్తుత అప్పులు అంటే చెల్లింపు బిల్లులు రుణదాతలు అదేవిధంగా స్వల్పకాలిక రుణాలు అడ్వాన్సులు స్వల్పకాలిక రుణాలు అడ్వాన్సులు
స్వల్పకాలిక రుణాలు అడ్వాన్సులు ముందుగా వసూలైన ఆదాయాలు ముందుగా వసూలైన ఆదాయాలు అదేవిధంగా చెల్లించవలసిన ఖర్చులు ఆదాయపు పన్నిక ఏర్పాటు మొదలైనవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంటే మనకి ప్రస్తుత ఆస్తులు ఏమో తెలియాలి ప్రస్తుత అప్పులు ఏంటో తెలియాలి ఆస్తబలు పట్టి మనం చూడగానే గుర్తించగలిగాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఈ నిష్పత్తిని అనేది ఈజీగా కాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఏం చెప్తున్నాము ప్రస్తుత నిష్పత్తి అంటే ఏం చెప్తున్నాం ప్రస్తుత నిష్పత్తికి మరో పేరు ఏంటంటే నిర్వహణ మూలధన నిష్పత్తి లేదా చెర మూలధన నిష్పత్తి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రస్తుత ఆస్తులకు ప్రస్తుత అప్పులకు మధ్య గల సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేసే నిష్పత్తి ప్రస్తుత నిష్పత్తి లేదా దాని ఆధారంగా చేసుకుని చెప్పే నిష్పత్తి ప్రస్తుత నిష్పత్తి ప్రస్తుత నిష్పత్తికి సూత్రం ఏం చెప్తున్నాం ప్రస్తుత ఆస్తులు బై ప్రస్తుత అప్పులు అని చెప్తున్నాం ఏంటి ప్రస్తుత ఆస్తులు అంటే ఒక సంవత్సరం లోపు నగద రూపంలోకి మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉన్న నిష్పత్తి ఆస్తులను ఏమంటాం అంటే ప్రస్తుత ఆస్తులు అని చెప్తున్నాం ఒకటి ఎన్ని కూడా మనకి చేతి రుణాగ్రు బ్యాంకు రుణాగ్రు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు మార్కెట్ సెక్యూరిటీలు వసూలు బిల్లు రుణగ్రస్తులు సరుకు రావాల్సిన ఆదాయాలు ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు ఇక్కడ సరుకు అంటే ముగింపు సరుకు అదేవిధంగా తయారీలో ఉన్న సరుకును కూడా మనం సరుగ్గానే తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరి ప్రస్తుత అప్పులు అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ప్రస్తుత అప్పులు అంటే ఒక సంవత్సరం లోపు తీర్చడానికి అవకాశం ఉన్న రుణాలను ప్రస్తుత అప్పులు అని చెప్తున్నాం అవి ఏంటంటే చెల్లింపు బిల్లులు రుణదాతలు స్వల్పకాలిక రుణాలు అడ్వాన్సులు ముందుగా వసూలైన ఆదాయాలు చెల్లించవలసిన ఖర్చులు అదేవిధంగా ఆదాయ పన్నిక ఏర్పాటు వివిధ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట ఇవి ప్రస్తుత నిష్పత్తి మనకి ప్రస్తుత నిష్పత్తి టూ ఈస్ట్ వన్గా ఉంటే అది సంస్థకు అభిలషణీయమైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట అంటే ఎంత టూ ఈస్ట్ వన్ టూ ఈస్ట్ వన్గా ఉందనుకోండి ఈ ప్రస్తుత నిష్పత్తి అనేది అది సంస్థకు అభిలషణీయమైనదిగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ ప్రస్తుత నిష్పత్తి టూ కన్నా తక్కువగా ఉందనుకోండి అది సరైన ఆ సంస్థ అనేది సరైన ద్రవ్యత్వ స్థితిలో లేదు అంటే అభిలషణీయమైన స్థాయిలో లేదని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ రెండు కన్నా ఎక్కువ అంటే మూడు కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఆ సంస్థ యొక్క నిధులు ఉన్నప్పటికీ సక్రమంగా ఉపయోగించట్లేదు అని మనం భావించవలసి ఉంటుందన్నమాట రెండు కన్నా తక్కువ ఉంటే ద్రవ్యత్వ పరిస్థితిలో మంచి ద్రవ్యత్వ పరిస్థితిలో లేదు అని రెండు కన్నా ఎక్కువ అంటే మూడు కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి అది ఈ నిధులు ఉన్నప్పటికీ సక్రమంగా ఉపయోగించడం లేదని మనకి ఈ నిష్పత్తిని బట్టి మనకి తెలుస్తుంది అనమాట మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నిర్వహణ నిష్పత్తికి సూత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ప్రస్తుత ఆస్తులు ఏంటి ఏంటి ప్రస్తుత అప్పులు ఏంటి ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెండోది రెండోది ఏం చెప్పామ్మా రెండోది శీఘ్ర నిష్పత్తి శీఘ్ర నిష్పత్తి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శీఘ్ర నిష్పత్తి దీన్ని విక్ రేషియో అని పిలవడం జరుగుతుందమ్మ శీఘ్ర నిష్పత్తికి మరొక పేరు ఏంటంటే క్విక్ రేషియో దీనికి ఉన్న ఇతర పేర్లు కూడా ఒకసారి చూద్దాం దీన్ని త్వరిత నిష్పత్తి త్వరిత నిష్పత్తి అదేవిధంగా ఆమ్ల పరీక్ష నిష్పత్తి ఆమ్ల పరీక్ష నిష్పత్తి ద్రవ్యత నిష్పత్తి అని పిలవడం జరుగుతుందమ్మ దేనికి శీఘ్ర నిష్పత్తికి మరొక పేరు ఏంటంటే త్వరిత నిష్పత్తి ఆమ్ల పరీక్ష నిష్పత్తి ద్రవ్యత నిష్పత్తి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో క్విక్ రేషియో అని అంటాం అదేవిధంగా యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో అని చెప్తాం యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో నెక్స్ట్ లిక్విడ్ రేషియో లిక్విడ్ రేషియో అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అమ్మ ఎందుకు ఇంగ్లీష్లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడం జరు జరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్తున్నామంటే ఒక్కొక్కసారి ఇంగ్లీష్లోనే తెలుగులో రాస్తారు ఇంగ్లీష్లో ఉన్న పదాన్ని యాస్టీస్గా దీన్నే క్విక్ రేషియో అని పిలవడం జరుగుతుంది 
క్విక్ రేషియో అని గుర్తుపెట్టుకో అని అడిగాడు అనుకోండి క్విక్ రేషియో అనగాని మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి శీఘ్ర నిష్పత్తిని మనం క్విక్ రేషియో అంటాం అని చెప్పేసి మనకు గుర్తొస్తే ఆటోమేటిక్గా దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ అనేది రాబట్టవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ శీఘ్ర నిష్పత్తికి మరో పేరు ఏం చెప్తున్నాం అంటే త్వరిత నిష్పత్తి ఆమ్ల పరీక్ష నిష్పత్తి ద్రవ్యత నిష్పత్తి అని చెప్తున్నాం దాన్ని క్విక్ రేషియో యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో లిక్విడ్ రేషియో అని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట ఏంటి ఎంతకీ క్విక్ రేషియో అంటే అంటే శీఘ్ర నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు శీఘ్ర నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు శీఘ్ర ఆస్తులు బై శీఘ్ర అప్పులు శీఘ్ర ఆస్తులు బై శీఘ్ర అప్పులు అని చెప్తున్నాం అనమాట శీఘ్ర ఆస్తులు బై శీఘ్ర అప్పులు ఏంటి శీఘ్ర ఆస్తులు అంటే ప్రస్తుత ఆస్తులకి దీనికి ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందంటే ఉంది ఏంటి ప్రస్తుత ఆస్తులు అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఒక సంవత్సరం లోపు త్వరగా నగద రూపంలోకి మార్చుకునే ఆస్తులను నగద రూపంలో మార్చుకునే ఆస్తులను ఇది ఎటువంటి నష్టము లేకుండా శీఘ్రాస్తులు అంటే చూడండి ఒకసారి ఎటువంటి నష్టము లేకుండా అత్యంత లేదా త్వరగా నగద రూపంలో మార్చుకునే ఆస్తులని ఏమంటాం అంటే శీఘ్ర ఆస్తులు అని చెప్తాను అనమాట ఇక్కడ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి శీఘ్ర ఆస్తులు అంటే ప్రస్తుత ఆస్తులలో నుంచి ఇక్కడ బ్యాంకు ఓవర్డప్ రాసుకోండమే ప్రస్తుత అప్పుల్లో బ్యాంకు ఓడి కూడా ఉంటుంది బ్యాంకు ఓవర్డ్రాప్ మర్చిపోయాం బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాప్ట్ అమ్మ ఓకేనా ఇక్కడ శీఘ్ర ఆస్తులు శీఘ్ర ఆస్తులు అంటే ఏంటో చూడండి ఒకసారి శీఘ్ర ఆస్తులు మనకి ఏ విధంగా వస్తాయి అంటే ప్రస్తుత ఆస్తులలో నుంచి ప్రస్తుత ఆస్తులలో నుంచి మనం ఏం తీసేయాలి ప్రస్తుత ఆస్తులు మైనస్ ప్రస్తుత ఆస్తులు మైనస్ సరుకు ప్లస్ ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు తీసివేస్తే మనకి ఏమొస్తాయంటే ప్రస్తుత లేదా శీఘ్ర ఆస్తులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది లేదా ద్రవ్యత ఆస్తులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది మరి శీఘ్ర అప్పులు అంటే ఏంటి శీఘ్ర అప్పులు శీఘ్ర అప్పులు అనేవి ఏ విధంగా వస్తాయంటే ప్రస్తుత ఆస్తులు సారీ ప్రస్తుత అప్పులలో నుంచి ఏం తీసేయాలమ్మా బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేది తీసివేయాలి బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తీసివేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ప్రస్తుత అప్పులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక సంవత్సరం అంటే మీకు చూడండి శీఘ్ర అప్పులు అంటే ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం లోపు త్వరగా చెల్లించడానికి ఇక్కడ చెల్లించడానికి ఇక్కడ త్వరగా చెల్లించడానికి అవకాశం ఉన్న అప్పులని ఏమంటాం అంటే శీఘ్ర అప్పులు అని చెప్తున్నాం శీఘ్ర అప్పులు ఏ విధంగా వస్తాయి ప్రస్తుత అప్పులలో నుంచి బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేది తీసివేస్తే మనకి ఈ శీఘ్ర అప్పులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ శీఘ్ర నిష్పత్తి యొక్క నీ మనం ప్రామాణిక నిష్పత్తి ఎంతంటే వన్ ఈజ్ టు వన్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది సంస్థకు ఈ శీఘ్ర నిష్పత్తి కనుక వన్ ఈస్ టు వన్గా ఉంది అనుకోండి ఆ సంస్థ అభిలషణీయమైన స్థాయిలో ఉన్నట్టుగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ శీఘ్ర నిష్పత్తికి ఉన్న ఇతర పేర్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సూత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆటోమేటిక్ ఇది ఈజీగానే వస్తుంది అనమాట ఏంటి శీఘ్ర నిష్పత్తికి మరొక పేరు త్వరిత నిష్పత్తి ఆమ్ల పరీక్ష నిష్పత్తి ద్రవ్యత నిష్పత్తి శీఘ్ర నిష్పత్తి అంటే ఏం చెప్తున్నాం శీఘ్ర ఆస్తులకు శీఘ్ర అప్పులకు మధ్య గల ఉండే సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేసే నిష్పత్తి శీఘ్ర నిష్పత్తి సూత్రం ఏంటంటే శీఘ్ర ఆస్తులు బై శీఘ్ర అప్పులు శీఘ్ర ఆస్తులు ఏ విధంగా వస్తున్నాయంటే ప్రస్తుత ఆస్తులలో నుంచి సరుకు ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు తీసివేస్తే మనకు వచ్చేవి శీఘ్ర ఆస్తులు మరి శీఘ్ర అప్పులు అనేవి ఏ విధంగా వస్తాయి ప్రస్తుత అప్పులలో నుంచి బ్యాంకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ని తీసివేస్తే మనకి శీఘ్ర అప్పులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది అయితే కొంతమంది నిర్వాహకులు అంటే గణక శాస్త్ర నిర్వాహకులు మేనేజ్మెంట్ నిర్వాహకులు ఏం చేస్తున్నారంటే బ్యాంకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ను కూడా ప్రస్తుత అప్పుగానే పరిగణించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఏ విధంగా చేసినా పెద్ద ప్రాబ్లము లేదు ఈ యొక్క ప్రామాణిక నిష్పత్తి ఎంతంటే వన్ ఈజ్ టు వన్ వన్ ఈజ్ టు వన్ అనమాట నెక్స్ట్ చివరిగా 
మూడోది అంటే ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తుల్లో నాలుగు చెప్పాం కానీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి చెప్పాం మూడు చెప్పాం కాబట్టి ఇంపార్టెంట్లో ఎవరిది ఏంటంటే అతిశీఘ్ర నిష్పత్తి అతిశీఘ్ర నిష్పత్తి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే అబ్జ అబ్జల్యూట్ రేషియో అబ్జల్యూట్ క్విక్ లిక్విడ్ రేషియో అని చెప్తాం అబ్జల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో అని పిలవడం జరుగుతుంది దీనికి ఉన్న ఇతర పేర్లు ఏంటంటే పరమ ద్రవ్యత నిష్పత్తి అని పరమ ద్రవ్యత నిష్పత్తి అదేవిధంగా దీనికి నగదు నిష్పత్తి అని కూడా దీన్నే పిలుస్తాం నగదు నిష్పత్తి అసలు ఏంటి ఈ అతిశీఘ్ర నిష్పత్తి అంటే అతిశీఘ్ర ఆస్తులకు ద్రవ్యత అప్పులకు మధ్య గల ఉండే సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేసే నిష్పత్తిని ఏమంటామంటే అతిశీఘ్ర నిష్పత్తి అని చెప్తున్నాం అనమాట ద్రవ్యత అప్పులకు అతిశీఘ్ర ఆస్తులకు మధ్య గల ఉండి నిష్పత్తిని ఏమంటామంటే అతిశీఘ్ర నిష్పత్తి అని చెప్తున్నాం దీన్నే మనం సూత్ర రూపల చెప్పాలనుకోండి అతిశీఘ్ర నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు అతిశీఘ్ర నిష్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి అమ్మ అతిశీఘ్ర ఆస్తులు అంటే ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గానే చెప్పేస్తున్నాం చూడండి నగదు బ్యాంకులో నగదు లేదా చేతిలో నగదు బ్యాంకులో నగదు అదేవిధంగా స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు బై స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు బై శీఘ్ర అప్పులు శీఘ్ర అప్పులు లేదా ప్రస్తుత అప్పులు ప్రస్తుత అప్పులు ఇది ఈ అతిశీఘ్ర నిష్పత్తికి సూత్రం అనమాట ఏంటి అతిశీఘ్ర నిష్పత్తికి సూత్రము అంటే అతిశీఘ్ర నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు చేతిలో నగదు ప్లస్ బ్యాంకులో నగదు ప్లస్ స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు బై శీఘ్ర అప్పులు లేదా ప్రస్తుత అప్పులు అనేది ఈ అతిశీఘ్ర నిష్పత్తికి సూత్రం దీని యొక్క ప్రామాణిక నిష్పత్తి ఎంతంటే వన్ ఈస్ టు టూగా ఉంటుంది ఈ ప్రామాణిక నిష్పత్తి వన్ ఇస్టు టూగా ఉందనుకోండి అది సంస్థకు అభిలషణీయమైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఈ మూడు నిష్పత్తులు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత కూడా మనం చెప్పుకున్న తర్వాత దీని మీద ఒక సమ్ అనేది చేద్దాం గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ ఒకసారి ప్రస్తుత నిష్పత్తి శీఘ్ర నిష్పత్తి అతిశీఘ్ర నిష్పత్తి ఇది మీకు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మీకు బాగా గుర్తుంటుంది తర్వాత మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే నాలుగోది ఏంటమ్మా నాలుగోది మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి ఏంటమ్మా నాలుగోది మూల రక్షణ అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కాకపోతే గుర్తుపెట్టుకోండి మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే బేసిక్ బేసిక్ డిఫెన్స్ ఇంటర్వెల్ రేషియో ఓకే ఒక్కసారి చూడండి ఈ మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి అంటే దేని గురించి తెలియజేస్తుందంటే సంస్థ చెల్లించే రోజువారీ ఖర్చులను గురించి శీఘ్ర అప్పులకు మధ్యగా ఉండే సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది దేనికి దేనికి శీఘ్ర ఆస్తులకు సంస్థ చెల్లించే రోజువారీ ఖర్చులకు మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేసే నిష్పత్తి అని మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి అని చెప్తున్నామంట ఇక్కడ దేనికంట శీఘ్ర ఆస్తులకు అదేవిధంగా రోజువారీ ఖర్చులు చెల్లించే సామర్థ్యానికి
సామర్థ్యానికి మధ్యకాలం ఉండే సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేసే నిష్పత్తి ఏదైతే ఉందో అది ఏంటంటే మనకి మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి అని చెప్తామంట దీనికి సూత్రం ఏంటి మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు శీఘ్ర ఆస్తులు శీఘ్ర ఆస్తులు బై శీఘ్ర ఆస్తులు బై రోజువారి నగదు అవసరాలు రోజువారి నగదు అవసరాలు అనేది మనకి మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తికి సూత్రం అమ్మ ఏంటి శీఘ్ర ఆస్తులు బై రోజువారి నగదు అవసరములు రోజువారీ నగదు అవసరాలు రావాలనుకోండి మనకి రోజువారి నగదు అవసరాలు ఈక్వల్ టు నగదు నిర్వహణ నగదు నిర్వహణ బై సంవత్సరంలో పని దినాలు సంవత్సరంలో పని దినాలు అనేవి మనకి ఈ సూ దీనికి సూత్రం అనమాట ఏంటి మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తికి సూత్రం ఏంటంటే శీఘ్ర ఆస్తులు బై రోజువారి నగదు అవసరములు రోజువారి నగదు అవసరాలు మనకు రావాలనుకోండి సూత్రం ఏంటి రోజువారి నగదు అవసరాలు ఈక్వల్ టు నగదు నిర్వహణ బై సంవత్సరములు పని దినాలు అనేవి మనకి ఈ మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తికి సూత్రం అనమాట ఈ మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి మనకి దీనివల్ల మనకి తెలిసే విషయం ఏంటంటే ఒక సంవత్సరంలో ప్రస్తుత సంవత్సరం రాబడి లేకుండా ఒక సంస్థని ఎంతకాలం రన్ చేయవచ్చు నిర్వహించవచ్చు అనేది దేనివల్ల తెలుస్తుంది అంటే ఈ మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి వల్ల మనకి తెలుస్తుంది ఈ మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటే సంస్థకు మంచి లాభదాయకతను లేదా మంచి అభిలషణీయమైన స్థాయిలో ఉన్నట్టు మనం భావించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు వరకు మనం ఎన్ని నిష్పత్తులు చెప్పుకున్నాం నాలుగు నిష్పత్తులు ఒకటి ప్రస్తుత నిష్పత్తి శీఘ్ర నిష్పత్తి అతిశీఘ్ర నిష్పత్తి మూల రక్షణ అవధి నిష్పత్తి ఓకేనా మరి ఈ నిష్పత్తులు మీకు అర్థమయ్యే లేదో నేను తెలియజేసుకో తెలుసుకోవడం కోసం ఒక లెక్క నేను చేయడం జరుగుతుంది మరొక లెక్క మీరు ఇంటి దగ్గర చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా ఎస్ ఈ క్రింది ఆస్తప్పుల పట్టి ఆధారంగా ఒకటి ప్రస్తుత నిష్పత్తి రెండు శీఘ్ర నిష్పత్తి మూడు అతి శీఘ్ర నిష్పత్తులను లెక్కించండి ఓకేనా శీఘ్ర నిష్పత్తి అతి శీఘ్ర నిష్పత్తి ప్రస్తుత నిష్పత్తిని లెక్కించండి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇచ్చిన అంశాలు ఏంటంటే అప్పులు మొత్తం రూపాయలు ఆస్తులు మొత్తం రూపాయలు ఓకేనా లెక్క చూద్దాం ఒకసారి లక్క ఒకసారి చూడండి అమ్మా మూలధనం ఒక 
वन लैक लाभ नष्ट खाता लाभ नष्ट खाता ट्वेंटी थौज रुणदात रुणदात ट्वेंटी फाइव थौज चलिंप बिल्ल चलिंप बिल्ल फिफ्टी थौज पदहे वेल मरे एसर्स चूँ भूमि भवना भूमि भवना फिफ्टी थौज यंत्र यंत्र थर्टी थौज सरक सरक फिफ्टीन थौज नैक्स्ट रुणग्रस्त रुणग्रस्त फिफ्टीन थौज वसूल बिल्ल वसूल बिल्ल ट्वेलव थौज फाइव हड्रेड नैक्स्ट फर्नीचर फर्नीचर ट्वेंटी थौज नैक्स्ट सारी चत नगद चत नगद सवीन थौज फाइव हड्रेड टोटल मन की वन ऐक्टी थौज वन ऐक्टी थौज मन की आ स्तबल बड़ी इवे जो दाने आधार प्रस्तुत निष्पत्ति शीघ्र निष्पत्ति अतिशीघ्र निष्पत्ति मन की लखनऊ अच्छे चपेट जरूर अड़ी आ स्तबल बड़ी दीन आधार लखनऊ चेयरने चूँ फस्ट मन के फस्ट निष्पत्ति प्रस्तुत निष्पत्ति कावाली प्रस्तुत निष्पत्ति प्रस्तुत निष्पत्ति ओके प्रस्तुत निष्पत्ति की चूँसारी सूत्र प्रस्तुत निष्पत्ति अनगा प्रस्तुत आस्तु बै प्रस्तुत अवाल मन की प्रस्तुत आस्तु बै प्रस्तुत अच्छे मन इकड़ की प्रस्तुत आस्तु मन चेसे प्रस्तुत आस्तु मन ऐल उबी प्रस्तुत आस्तु प्रस्तुत आस्तु मन की प्रस्तुत आस्तु आस्तु चूँ मन को प्रस्तुत आस्तु इधर स्थिरास्ति कब यंत्रने स्थिरास्ति रा सरक प्रस्तुत आस्ति रुणग्रस्त प्रस्तुत आस्ति वसूल बिल्ल प्रस्तुत आस्ति फर्नीचर स्थिरास्ति चत नगद स्थि प्रस्तुत आस्ति काबी मन की लखलो इच्छी दाटो प्रस्तुत आस्तुते उन्यो अ सरक सरक पदहे वेल नैक्स्ट रुणग्रस्त 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 पदहे वेल नैक्स्ट वसूल बिल्ल वसूल बिल्ल पन्न वेल ईद नैक्स्ट चत नगद चत नगद पदहे वेल ईद पदे वेल ईद मत टोटल मन के अरवे वेल अंत प्रस्तुत आस्तु मत प्रस्तुत आस्तु प्रस्तुत आस्तु मत प्रस्तुत आस्तु अरवे वेल अदे विधि प्रस्तुत अंप प्रस्तुत अ 
లెక్కింపు మొత్తం ప్రస్తుత అప్పులు ఎన్నో ఉన్నాయి చూడండి మమ్మల్ని ఎక్కలో అప్పుల సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి అక్కడ మొత్తం నాలుగు అంశాలు ఇచ్చాడు నాలుగు అంశాల్లో మన సంబంధాలు అనేవి ఏంటంటే మూలధనం ప్రస్తుత అప్పు కాదు లాభ నష్టాల కథ ప్రస్తుత అప్పు కాదు మిగతా రెండు కూడా ప్రస్తుత అప్పులు కాబట్టి రుణదాతలు రుణదాతలు ఎంతమ్మ ఇరవై ఐదు వేలు రుణదాతలు ఇరవై ఐదు వేలు చెల్లింపు బిల్లులు చెల్లింపు బిల్లులు ఎంత వచ్చా పదిహేను వేలు టోటల్ నలభై వేలు ఈ నలభై వేలు ఏంటంటే మొత్తం ప్రస్తుత అప్పులు మొత్తం ప్రస్తుత అప్పులు ఎంత నలభై వేలు మనకి ప్రస్తుత ఆస్తులు తెలిసాయి ప్రస్తుత అప్పులు తెలిసాయి వచ్చిన అంశాన్ని ఈ సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించండి కాబట్టి అరవై వేలు ప్రస్తుత ఆస్తులు అదే ప్రస్తుత అప్పులు ఎంతమ్మా నలభై వేలు ఈ ఫోర్ జీరోస్ ఫోర్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ మనకి మిగిలింది ఎంతంటే ఆరు బై నాలుగు దీంట్లో చిన్నది ఏంటి నాలుగు నాలుగు నాలుగులో ఒకసారి పోతుంది దీంట్లో ఎన్నిసార్లు పోతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి నిష్పత్తి ఎంతంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈస్ టు వన్ సార్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఎలా వచ్చింది మనకు తెలియలేదు అంటే మీ దగ్గర కాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది ఆరు బై నాలుగు ఏంటి వస్తుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదు సార్ ఇది సింపుల్ కాబట్టి నేను చెప్పేస్తున్నాను ఆరు బై నాలుగు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు సార్లు పొంది ఒకసారి పోతుంది నాలుగు రెండు పోవడలేదు కాబట్టి పాయింట్ పెట్టుకుని జీరో పెట్టుకోండి నాలుగు ఐదులు ఇరవై జీరో రిమైండర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి నిష్పత్తి ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈస్ టు వన్ అది ఏ నిష్పత్తి ప్రస్తుత నిష్పత్తి అదేవిధంగా రెండో చూడండి ఒకసారి శీఘ్ర నిష్పత్తి శీఘ్ర నిష్పత్తి సూత్రం ఏం చెప్పుకున్నాం మనం శీఘ్ర నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు ఏంటం సూత్రం శీఘ్ర నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు శీఘ్ర ఆస్తులు బై శీఘ్ర ఆస్తులు బై శీఘ్ర అప్పులు శీఘ్ర అప్పులు లేదా ప్రస్తుత అప్పులు అనేది మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట నేను చెప్పాను శీఘ్ర ఆస్తులు అనేది ఏ విధంగా వస్తాయి ప్రస్తుత ఆస్తులలో నుంచి సరుకును లేదా ముందు సరుకు ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు ఏమన్నా ఉంటే తీసివేస్తే మనకి శీఘ్ర అప్పులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి అదే రాస్తాను చూడండి శీఘ్ర ఆస్తులు ఈజ్ ఈగల్ టు శీఘ్ర ఆస్తులు ఈజ్ ఈగల్ టు ప్రస్తుత ఆస్తులు ప్రస్తుత ఆస్తులు మైనస్ సరుకు ప్లస్ ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు ఏమన్నా ఉంటే తీసుకోవాలి ప్రస్తుత ఆస్తులు ఎంత వచ్చామో మనకి అరవై వేలు వచ్చింది అరవై వేలు మైనస్ సరికి ఎంత సరికి ఎంత ఉంది లెక్కలో పదిహేను వేలు ఉంది ప్లస్ ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవు జీరో కాబట్టి అరవై వేలలో నుంచి పదిహేను వేలు తీసివేస్తే నలభై ఐదు వేలు నలభై ఐదు వేలు శీఘ్ర ఆస్తులు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి వచ్చింది మనకి మరి శీఘ్ర అప్పులు అనేవి ఏ విధంగా వస్తాయి శీఘ్ర అప్పులు అనేది ఏ విధంగా వస్తాయంటే మొత్తం ప్రస్తుత అప్పులలో నుంచి బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేది తీసివేయాలి బ్యాంకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లెక్కలో ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇచ్చిన ఆస్తులే మనకి మొత్తం ప్రస్తుత ఆస్తులే అప్పులే మనకి శీఘ్ర అప్పుల కింద మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా లెక్కలో గనక బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కనుక ఇస్తే శీఘ్ర అప్పులు అనేవి మారుతాయి ప్రస్తుత అప్పులకి శీఘ్ర అప్పులకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది లేకపోతే డిఫరెన్స్ అనేది ఏమీ ఉండదని మనం గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి దాన్ని వాల్యూస్లో ప్రతిక్షేపించండి శీఘ్ర నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు అతి శీఘ్ర ఆస్తులు అంటే ఎంత వచ్చినాయి మనకి నలభై ఐదు వేలు బై మొత్తం అప్పులు ఎంత వచ్చినాయి అమ్మా నలభై వేలు ఈ త్రీ జీరోస్ త్రీ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఎంత మిగిలింది నలభై ఐదు బై నాలుగు సారీ నలభై నలభై ఐదు బై నలభై దీంట్లో చిన్నది ఏంటి నలభై కప్ నలభై నలభైలు ఒకసారి పోతుంది దీంట్లో ఇది ఎన్నిసార్లు పోతుంది అంటే దగ్గరగా వన్ పాయింట్ టూ ఒకసారి వన్ పాయింట్ అలా వస్తుంది పాయింట్ చూసుకోండి కాబట్టి వన్ పాయింట్ టూ ఈస్ టు వన్ 
మీ దగ్గర కాలిపోయినట్టు ఉంది కాబట్టి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇది శీఘ్ర నిష్పత్తికి సూత్రం అనమాట శీఘ్ర నిష్పత్తి మనం ఎంత వచ్చిందంటే వన్ పాయింట్ ఈజ్ టు వన్ అనేది రావడం జరిగింది మరి లాస్ట్గా మూడోది ఏంటంటున్నాడు అతి శీఘ్ర నిష్పత్తి అని చెప్తున్నాడు అతి శీఘ్ర నిష్పత్తి అతి శీఘ్ర నిష్పత్తికి సూత్రం ఏం చెప్పామమ్మా మనం అతి శీఘ్ర నిష్పత్తి ఈక్వల్ టు అతి శీఘ్ర ఆస్తులు అంటే అతి శీఘ్ర ఆస్తులు అంటే ఏంటి నగదు ప్లస్ బ్యాంకు ప్లస్ స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు అని చెప్పాం బై శీఘ్ర అప్పులు శీఘ్ర అప్పులు అని చెప్పి అనమాట అతి శీఘ్ర నిష్పత్తి సూత్రం ఏంటంటే నగదు అంటే చేతుల నగదు బ్యాంక్ అంటే బ్యాంకుల నగదు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు శీఘ్ర అప్పులు ఇక్కడ దీని వాల్యూస్ అది చెప్పించండి నగదు అంటే చేతుల నగదు పదిహేడు వేల ఐదు వందలు ప్లస్ బ్యాంకులో నగదు ఏమీ లేదు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు కూడా ఏమీ లేవు శీఘ్ర అప్పులు వచ్చి ఎంత వచ్చినాయంటే మనకి నలభై వేలు వచ్చినాయి అనమాట అంటే పదిహేడు వేల ఐదు వందలు బై నలభై వేలు ఇక్కడ టూ జీరోసు టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ మనకి ఎంత మిగిలిందంటే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ దీంట్లో చిన్నది అది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కాబట్టి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఒకసారి పోతుంది దీంట్లో మనకి దగ్గరగా టూ పాయింట్ టూ ఒకసారి కాలిక్యులేటర్తో కొట్టండి అంటే మనకి నిష్పత్తి ఎంత వస్తుంది వన్ ఈజ్ టు టూ పాయింట్ టూ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఈ విధంగా మనకి ఏ నిష్పత్తి ఇచ్చినా ప్రస్తుత ఆస్తులు అంటే ఏంటో తెలుసుకుని ప్రస్తుత అప్పులు అంటే ఏంటో తెలుసుకుని మనం ఈజీగా లెక్క అనేది చేయవచ్చు ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి తర్వాత క్లాసులు దీని మీద ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రాక్టీస్లో మీకు బాగా ఇంకా అర్థమవుద్ది నేను చెప్పిన సూత్రాలన్నీ కూడా ఒక చోట రాసుకోండి ఫస్ట్ ఏం చెప్పాం లాభదాయకత నిష్పత్తుల గురించి చెప్పాం తర్వాత రెండోది ఏం చెప్తాం ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తుల గురించి చెప్పాం దాని గురించి సంస కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా ఆ సూత్రాలు చదవండి మీకు ఈ లెక్కలు అనేవి బాగా అర్థమవుతాయి ఓకే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరొక నిష్పత్తులతో కలుసుకుందాం అంతవరకు కూడా సెలవు బాయ్